to my channel, Matsaya Tayo. So, sa channel ko na to, this is my first ever video. So, I would like to tell you na I'm going to make videos regarding mathematics. So, it can be a tricks, tips, study habits, basta everything under the sun about mathematics. So, sa video na to, isi-share ko sa inyo yung four tips or four habits na pwede nyo gawin para mas gumaling kayo sa math. Okay, so para sa, naka, um, para sa inyong lahat, graduate ako ng Bachelor in Secondary Math. Pero hindi ibig sabihin nun, magaling ako sa math. Or, should I say, genius kuno. Kasi pag naririnig nila na, Oh, math major ka? Wow! Siguro ang galing mo sa math. Hindi. I would like to tell you guys na average student lang din ako. Um, actually, nung high school nga ako, sinusod pa ako nga yung math. Eh. So, may mga certain things lang na nangyari kung bakit ako naging math teacher. So, share ko sa inyo. So much for that. share ko sa inyo yung four habits or four tips na pwede nyo gawin para mas gumaling kayo or mas ma-master nyo ang mathematics. Tip number one! <laughs> so, yung unang-una nating study habit, you have to keep an organized notes. Kailangan maayos yung notes nyo. Bakit? Kasi, tutulungan kayo nito kapag kailangan nyo na mag-review and mas mabilis na lang para sa inyo. Hanapin yung mga notes nyo. At bakit ba kailangan mag-notes? Bakit? Kasi, it will help you to remember a certain um, steps on how to solve a math problem. So, hindi nyo man sinasadya, no? Kapag inuulit nyo na yung, um, yung isang math problem, bigla nyo na lang maaalala, ay, ganito pala yun. Ay, oo nga, ganito kasi yun eh, nung sinulat ko. So, merong certain point or merong certain percentage na papasok sa isip nyo kung paano mag-solve ng isang math problem. And magagamit natin yung tip number one para sa tip number two. Tip number two, you have to practice, practice, practice. <laughs> okay, sabi nila, practice makes perfect. Pero, ang masasabi ko, practice correctly to be perfect. Okay, so magpa-practice ka nga. Mali naman yung sagot mo. So, nonsense lang din. So, kailangan kapag magpa-practice kayo, kailangan syempre, tama. And doon papasok yung kaya kailangan yung mag-notes. Kasi, um, you have to practice at least three times on the same problem. Again, tatlong beses para sa iisang math problem. Bakit kailangan nun? Kung gusto nyo talagang ma-master yung isang, um, isang certain subject or isang topic, kailangan uulit-ulitin nyo to. Kasi si math, exact science siya. So, hindi nyo na kailangan pang um, maging isang scientist para hanapin kung sino si math. Kung ano na yung binigay sa inyong formula, yun na yun. Wala nang iba. So, si math, kailangan lang ng practice, practice, and practice. So, dun papasok yung notes nyo. Kaya kapag uh, sinagutan nyo, sa, sa school kasi, one hour lang yan per subject. And sa college, one and a half, three hours. So, ang kailangan yung gawin, pagka uwi nyo sa bahay, mag-aral kayo, yung same problems na sinagutan nyo sa school, sagutan nyo ulit sa bahay. And tignan nyo kung naintindihan nyo ba talaga kung paano sasagutan yung isang math problem. And, kapag nagtugma yung sagot nyo sa sinulat nyong notes, ibig sabihin na intindihan nyo yung process ng isang subject or ng isang topic sa math. Next natin, huwag magka-cram kapag exam. Ang hirap? Ang hirap ng sinasabi mo? Math saya? Ang hirap? Dumaan din ako dyan. Nag-cram, nag-cram, at bumagsak. Okay, so iniisip iniisip ng iba mabili, madaling mag-cram kasi walang time. Um, biglang lang nagpa-emergency exam or 
ano, surprise exam, si prof, si teacher. So, ang gagawin nyo, kaya dun papasok, yung kailangan nyo mag-practice every day. So, ang gawin nyo, dahil uso na ngayon ang internet. So, kailangan, kapag mag-aaral kayo, make sure na hindi nyo katabi yung cellphone nyo. Okay? Hindi katabi ang cellphone. Kasi, pag nag- umilaw yung cellphone nyo, ay patay na. Maaagaw na kayo ng cellphone nyo. So, at least 30 to one, 30 minutes to 1 hour ang practice nyo daily. And make sure na hindi nyo katabi yung cellphone nyo. Okay? So, para mag-focus kayo sa pag-aaral nyo. Kung gusto nyo talagang ma-master o mas gumaling kayo sa math. And, of course, not but not the least, you watch math videos dito sa YouTube. Dati nung time namin, wala pang pa YouTube, YouTube. Wala pang pa internet, internet. Yung meron lang, yung makakapag-internet lang is yung mga mayayaman, yung may mga kaya. So, nung time namin, kailangan mo talagang buksan yung libro mo, pumunta sa library, magtanong sa teacher mo para masagutin yung isang mad problem. Pero ngayon, dahil nasa online time na tayo, mabilis na lang, isang click na lang yan. So, Huwag nyo sayangin at say, huwag nyo sayangin yung internet. So, gamitin nyo on a better, um, gamitin nyo ng mas maayos. Okay, so, mag-search lang kayo sa YouTube ng isang subject or isang topic na nahihirapan kayo and tuturuan na kayo ni YouTube step by step. So, yun na. Four tips, four habits, papano nga ba mas gumaling sa mathematics. So, kung nakatulong yung tips ko, again, disclaimer lang ha, baka mamaya biglang may mag-comment. Uy, math, saya. Ginawa ko naman lahat ng habits na sinasabi mo, pero hindi naman gumana sa akin. Again, hindi lang to isang upuan. Kailangan, you have to be consistent on what you want to do. And, kapag consistent kayo doon, focus na kayo sa isang bagay, doon nyo lang mamamaster yung isang bagay. So again, kung nakatulong tong video na to, please like and subscribe.